Bueno, hay muchas maneras de alabar al Señor, amén. Uno de ellos es con nuestros labios y otro es al escucharle lo que nos dice su palabra. Bueno, como pueden ver hermanos, acá enfrente tenemos ya este, uh, preparada la cena del Señor. Te, les pido que eh, preparen sus corazones para recibirla. Hoy este, um, voy a darle a descansar una semana el último capítulo de Primera de Pedro, que es el 5. Y quiero dedicar el sermón a hablar y dar una segunda mirada a la Santa Cena. Amén. Entonces pueden ver allá arriba el, el, uh, el pasaje, los pasajes que voy a usar. Eh, se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 11. Y es donde Pablo trata con los uh, hermanos de esta iglesia, los corintos, de este, la manera que ellos estaban participando en la, en la Santa Cena. Quiero ver este, con ustedes el versículo 26. Entonces nos ponemos de pie y vamos a mirar ahí como lo pueden ver en la pantalla. Este versículo y después vamos a desarrollar desde el 17 hasta el versículo 30, 30. Amén. Así nos dice. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos, primero. Pidiendo al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo que vamos a tener contigo en tu palabra. Pedimos, Señor, tu ayuda para uh, comprender, para poder después eh, aplicar a nuestras vidas lo que nos vas a decir hoy. Ciertamente, Señor, no queremos que se convierta la Santa Cena en solamente una ceremonia o una tradición, pero que sea una gracia que podemos participar en ella para mirar hacia ti y darte gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Bendíganos, protéjanos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, en ese versículo podemos ver que están sucediendo tres cosas con el tiempo dice para empezar por lo tanto siempre que coman este pan y beban esta copa es decir es algo que estamos haciendo en el presente hoy hoy mismo lo vamos a hacer y entonces es algo que la iglesia hace eh, participa es algo uh, activo en el cual estamos haciendo en el presente y qué estamos haciendo en el presente estamos mirando proclamando la muerte del Señor hacia atrás en el pasado pensando en el pasado lo que Jesús hizo en la cruz hoy y qué más hasta entonces nos mueve al futuro hasta que Él venga entonces una de estas uh, actividades podemos decir sacramentos de la iglesia porque existen también el bautismo no son cosas que dan testimonio de nuestra fe hablan de lo que creemos y por qué y quién hizo todo esto por nosotros pues Jesús entonces estamos en el presente mirando hacia atrás con la esperanza del futuro y lo haremos hasta que Él venga. Tenemos la promesa, tenemos la promesa hermanos de su segunda venida como iglesia. Lo estamos esperando. Cristo viene, pero mientras estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a leer entonces y voy a poner desde el 17. Pero quiero mencionar ciertas cosas. Pablo no estaba ahí esa noche en el cual Jesús fue entregado. Él es el, el apóstol que nació fuera de tiempo, ¿recuerdan? Él no era de, eh, lo, de los originales doce discípulos. 
cómo llegó a, a, a conocer de este tema, de este eh, incidente, de este evento. Pues él mismo lo dice aquí en el 23, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. ¿Cómo lo recibió? ¿Dónde lo recibió? Desde el momento que él fue hallado, es decir, que él fue encontrado por el Señor en el camino a Damasco, él recibió el apostolado a los gentiles. Entendemos por lo que nos dice en Gálatas que duró como unos 14 años en donde el Señor le enseñó personalmente en Arabia. ¿Recuerdan hermano lo que dice ahí en Gálatas? Entonces él tenía su tiempo con el Señor, el Señor les, le enseñó el significado de la Santa Cena y la iglesia primitiva hasta hoy lo observamos, ¿cierto? Pero no hay que olvidar también que tiene un, raíces históricas en Israel, porque en la noche que Jesús fue entregado, él fue al aposento a observar la Pascua y la Pascua de dónde viene, viene desde miles de años antes. En Egipto esa noche que Dios libró a Israel Recuerda que habían plagas que el Señor mandaba Tratando de convencer al faraón que permitiera que saliera libre su pueblo Y él no por necio no obedeció entonces la última plaga Fue uno en donde el Señor dijo que el primogénito si no hubiera sobre el poste de la puerta sangre por medio de un sacrificio de un cordero. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar por ahí y cada hogar que no tenía esa sangre sobre los postes, sobre las puertas, iba a morir el primogénito. Y en esa noche, pues... Sucedió exactamente como el Señor lo había indicado y desde entonces Israel observaba la Pascua por miles de años y aún cuando llega Jesús ahí está en Jerusalén es el tiempo de la Pascua él le dice a sus discípulos vamos al aposento va, y ahí mismo él es, eh, establece instituye la Santa Cena como el último Pascua porque dice Después Pablo y lo busqué en mi Biblia aquí Nuestra Pascua es lo que dice Pablo en 1 de Corintios 5, 7 Nuestra Pascua hablando de la iglesia es que Cristo ha ya sido sacrificada por nosotros Entonces nuestra Pascua quién es Cristo cuando lo miró Juan el Bautista Caminando en, 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 cuando empezó su ministerio, al inicio, el, el inicio de su ministerio, caminando por el lado del río Jordán, él lo identificó como que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, en el aposento, Cristo convierte y cambia el, vamos a, el pacto antiguo a uno nuevo en su sangre y en su cuerpo. Amén, es lo que estamos mirando, tiene historia, los israelitas saben por qué lo tienen que hacer, por lo que sucedió en Egipto, la iglesia sabe por qué lo hace, porque uno está proclamando la muerte de Cristo, entonces muchas veces en la iglesia, y fíjense que esta iglesia de los corintios, eh, fue una iglesia eh, de, eh, con muchos dones espirituales, Qué interesante no, pero también muchas instrucciones porque tenían mucho error, eran también la iglesia más carnal de todas, Qué extremos no, la más bendecida en el sentido de dones espirituales pero la iglesia más carnal que todas y la que recibe más instrucciones corrigiendo esos errores. Bueno, no falta que también sucedió en observar la Santa Cena que habían hecho muchos errores. Y esos errores 
no exactamente lo han entendido, lo hemos entendido bien hasta hoy. Vamos a verlo. Fíjense lo que dice el versículo 17. Pero mis felicitaciones no se extiende a lo que sigue. Porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Entonces aquí Pablo se pone su sombrero de corregir a la iglesia. Pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. No lo sorprendió. Porque es pre preciso que haya descensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Fíjense hermanos, cuando hay error en la iglesia, causa divisiones. Pero Pablo lo mira de una manera positiva. ¿Qué manera? Los que están correctos, los que están enseñando, los que están viviendo de acuerdo con la Biblia, con la palabra, se identifican igual con los que no. Entonces hay algo bueno que sale de divisiones o de disensiones. No nos gustan, pero algo bueno sucede. Podemos identificar los que están en lo, en, en lo correcto y los que no. Entonces Pablo dice que el versículo 20 y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras que unos se quedan con hambre, otros se, y no puedo creer que lo voy a leer, ¿em, emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde pueden comer y beber o es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada ¿Qué debo decirles que los felicito no puedo uh, felicitarlos por esto entonces solamente un comentario sobre esto para que tengamos contexto no estos corintios celebraban la, la, la cena del Señor y incluido en celebrar la cena del Señor había un, una reunión de com, compañerismo antes de celebrar la cena del Señor y se llamaba la fiesta de agape, agape significa amor en español entonces era la fiesta de amor pero era nada que ver con amor ¿Qué pasaba? Bueno, leímos que se llegó a convertirse en un tiempo de glotonería, un tiempo de beber en exceso, de embraigarse y también en de causar pena, vergüenza a aquellos miembros que eran pobres y se quedaban con hambre. Fíjense hermanos que esto estaba sucediendo en la iglesia y esto no es un ejemplo de la unidad, no es un ejemplo del amor que se debe existir en la iglesia. Tampoco era verdaderamente una preparación para la Santa Cena. Entonces imagínate que por acá llegan un grupo de hermanos que tienen recursos y están comiendo, este, vamos a decir, a un buen chicharrón prensado con, en salsa verde pero acá tenemos miembros pobres y lo único que tienen es frijoles y arroz los de y, y acá también tenían ah, este una buena este carne asada también y acá pues no tortillas con un, una salsa roja y estos se adelantaban, saben hermanos que no, es, es rudo, es, es ser grosero a adelantarte a comer sin que todos estén incluidos. Y es lo que estaba pasando, llamada fiesta de amor. Y yo no sé cómo sucedió, dónde estaban los líderes, se emborrachaban. ¿Mm? 
Leí bien ahí, hermanos. Se convierte en algo que no debe haber sucedido, especialmente si entendemos el Evangelio, si entendemos el amor entre los unos con los otros. Y se convirtió en divisiones, partidos dentro de la iglesia. Entonces Pablo condenó esto, corrigió esas acciones y hizo en lo que vamos a leer en lo siguiente, que la iglesia se recordaba, se, se, que se recuerda, que, que llega a pensar del verdadero propósito de la cena del Señor, porque era un abuso. No sé si lo han leído antes o si aquí alguien ha escuchado un sermón sobre este, esta situación. ¿Cuántos de nosotros lo habíamos leído antes? Habíamos visto esto. ¿Cuántos han escuchado un sermón sobre esto? Bueno, si han estado aquí, yo sí lo he predicado antes, pero hace muchos años. Emborracharse en la iglesia. Imagínate. Oye, ¿dónde está hermano el 2X? Pues, pues a nosotros no nos gusta Budweiser. Estaba sucediendo en la iglesia. Con el pretexto de celebrar después de esta fiesta la Santa Cena. Pues en sus propios mentes y con sus propias acciones no tenía nada santo la Cena del Señor. Entonces Pablo habla con ellos y les dice el siguiente sección que hemos leído mucho aquí cuando tomamos la Santa Cena, pero lo voy a mencionar, lo voy a leer, porque entonces él va a poner las cosas en orden, porque Dios no es el autor de confusión. Amén. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo tomen y coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en mi memoria asimismo después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el, nue copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que la beban en mi memoria te das cuenta que repite en mi memoria dos veces en, en dos versículos como que de repente sale por, uh, por leerlo el propósito de la Santa Cena. Hacer esto en mi memoria. Hagan esto en mi memoria. ¿Qué debe estar en nuestra memoria? El sacrificio del Señor. Y eso no es lo que estaba sucediendo. Y dice lo que leímos hace un momento. Por lo tanto, siempre que coman esta pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ya lo mencionamos. Pablo enseña lo que recibió. ¿Lo ven ahí? Versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Lo que recibe, nada más, nada menos. No hay nada que está añadida, ni quita de la palabra lo que el Señor le había entregado a él. Ahí tenemos, hermanos, un ejemplo de lo que debe ser un buen ministerio. Simplemente entregar lo que hemos recibido como pastores, como maestros. Simplemente enseñar la palabra, nada más, nada menos. No hay que añadir, no hay que decir, mira, pues nosotros nos gustaría. Y no hay nada mal en tener un convivio, lo vamos a tener aquí para día, como día de acción de gracias como iglesia, porque tenemos mucho que darle gracias a Dios. Pero no se convierte y no se mezcla con otras cosas. Eso es allá, después del servicio, y te prometo que no va a haber alcohol. Así va a ser. Pablo entrega, Pablo enseña lo que el Señor lo había dado a él. Nada más. Y este concepto, hermanos, es importante. Porque nosotros debemos como pastores, como maestros, enseñar en contexto. Porque sin contexto tenemos pretexto. Si sí, lo han escuchado antes, ¿no hermanos? 
La causa de mucho error es que no enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Metemos la mano como si fuera, este, ¿cómo se dice? Raffle. ¿No? Una rifa. A ver qué versículo saco. Ah, oh, mira. Y totalmente lo leemos fuera de contexto. No podemos interpretar el significado fuera de contexto. Sí, yo sé que ya no existen los, esos días en donde uno recibía una carta en el correo. Pues hoy día son puros textos, ¿no? Y aún, no sé, correos eh, electrónicas, electrónicos. Pero recibir una carta, pues, ¿cuándo es la última vez, hermanos? ¿Aquí alguien ha recibido uno? De la corte, dice la hermana. <ríe> Lo leemos, tomamos esa carta, no sé, eh, nos vamos a la página 3 y sacamos... El párrafo 4 y de eso construimos toda una doctrina ¿Cómo lo ve hermano Rodolfo? ¿Puedo sacar lo que quiero para que yo diga lo que dice sin, sin tener el contexto, sin tener toda la historia? No se puede hermanos No se debe, se hace Pero Pablo enseña exactamente lo que el Señor le dijo y sabemos que existe esta idea central. Hagan esto en mi memoria. ¿Cómo lo ven? No se trata de tener nuestras propias tradiciones. Convertirlo en una ceremonia más allá de lo que dice la Biblia. Simplemente hagan esto en mi memoria. ¿De quién debemos estar pensando? ¿Y de qué? De su cruz. Nada más. Pero. Muchos no lo hacen así. Entonces hoy les voy a enseñar en la siguiente parte. Donde muchas veces. Por no exponer toda la palabra de Dios. En ignorancia se ha convertido en un serio er error. Entonces fíjense lo que dice. Del, el versículo 27. Así que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Suena como algo muy serio, ¿no hermanos? Pero tiene su contexto. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la cop de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Entonces esto no solamente llega a ser uh, eh, uno culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pero también se convierte en que alguien es condenado o tenga castigo. ¿Lo dice, hermanos, o no? ¿Alguien está, no está de acuerdo? ¿Es lo que dice? Es lo que dice. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. ¿Qué? Enfermos, debilitados, y muchos también han muerto. ¿Y, ¿Y qué hicieron? ¿Qué hay mal aquí? ¿Qué hicieron? Comen y beben de la copa del Señor en una manera indigna. Ahí está el contexto. Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces hay que examinar. Lo dice ahí en el versículo 31 y lo dice también en el 28. Examinarnos. Pero la pregunta es examinarnos de qué. Ahorita lo vamos a ver. Quiero leer todo. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él. Para que no seamos condenados con el mundo. Este versículo se ha usado. Muchos piensan en muchas iglesias, una vez que uno se examine, que no son dignos. 
¿Me escucharon? No son dignos para participar en la cena del Señor. Tal vez tienen algún pecado, tal vez te, tengan alguna dificultad o una tentación, alguna debilidad como estamos leyendo. Y eh, la cena del Señor se ha convertido en un lugar de culpa y de miedo, ¿no es cierto? Examínate si eres digno. No dice eso hermanos, pero muchos lo han leído así y les voy a decir algo muy muy importante. Están equivocados porque en realidad hermanos nadie es digno. A ver, a ver, ay pastor, ¿qué vamos a hacer entonces? Oh espérame, ahorita les voy a explicar. ¿Saben hermanos que nadie es digno? No somos dignos ni de la salvación que Él nos ofrece gratuitamente. No lo merecemos, no lo podemos obtener por eh, méritos propios, no lo puedes comprar. Entonces, ¿Qué es lo que mereces bajo la, la condena del pecado que es la muerte? Pues muerte. Pero entonces, ¿cómo somos salvos? En la única manera posible que nosotros somos salvos por la gracia. A través de la fe. Nada más. ¿Qué es lo que dice en realidad? Bueno, well, les voy a explicar. Well, les voy a explicar todos somos pecadores salvados por gracia porque Jesús derramó su sangre por nuestra redención entonces decir que tienes que examinarte para ver si eres digno es como decir a alguien que va a visitar a su doctor y le dice hey, estoy enfermo y él dice, bueno, quisiera ayudarte y verte, y, uh, pero primero sánate. Primero quiero que estés mejor. Y ya, entonces puedes venir a verme. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Jesús mismo dijo, yo no vino a lo, para los que están sanos, pero yo vine para los que están enfermos. Amén. Es como que si de repente este, te presentas a un uh, uh, alguien que, eh, pre, prestamista, te vas, vas al banco a pedir un préstamo y eres bien pobre, bancarroto y todo. Ya te quitaron el carro, te falta la casa porque no has pagado y le dices al, 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 al Uh, prestamista oiga necesito un préstamo y él le dice ay si sí te voy a ayudar pero primero consíguete un poco de dinero y entonces te puedo ayudar bueno pues la razón de que vengo es que no tengo un poco de dinero amén oh, otro ejemplo es como que de repente llegues a a, a un restaurante estás bien bien hambriento y le dices a la persona oye me estoy muriendo de hambre este ayúdame y dice eh, el, 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 el chef ahí del restaurante pues me gustaría que primero te, te, te ponte uno un poco de peso por súbete unos libras primero no tiene sentido no la cena del señor es el lugar para las personas que saben que son pecadores, que no son dignos. ¿Amén? Recuerda lo que nos dice primero de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le, hemos, uh, uh, le, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estoy tratando de convencerles que no son dignos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Ahorita voy a llegar ahí. 
eh, en primera de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ah, lo puse en la Reina Valera. Si uh, alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Nos dice Romanos 5, donde el pecado abunde, la gracia abunde mucho más. Otra cosa, hablando de la Pascua en Egipto. Cuando pasa el ángel de la muerte, no entró a los hogares para investigar la dignidad de cada persona, sino simplemente miró la sangre que estaba puesta sobre el marco de las puertas. Pudieras agarrar a todos los pecadores de la colonia y meterlos a tu casa en Egipto esa noche y que nadie fue ahí a preguntar de, de cuáles eran sus pecados. Solamente pasó el ángel mirando ahí sobre las puertas la sangre y pasó el ángel de la muerte sobre ellos y todos vivieron, especialmente los primogénitos. ¿Sí me entienden? No entró a decir el ángel de la muerte, aunque había sangre sobre el, el marco. Oiga, hermana. No lo vas a creer. ¿Qué vi? ¿Qué hiciste tú la otra noche? Salte de aquí. ¿No lo hizo? Pastor Correa, ángel de la muerte, me dice, te escuché ahí en el 210 cuando te cortó ese Mercedes Benz. Y casi te aplastas en la pared del centro. Y te salió palabritas no tan bonitas. Salte de esta casa. No lo hizo. ¿Por qué hermanos? ¿Cuál es el criterio? La sangre derramada. ¿Para quién es? Bill pecadores otro ejemplo después cuando se establece el templo aún hasta el tabernáculo cada año había un día de expiación el sumo sacerdote tenía que presentarse en el lugar santísimo con un cordero sin mancha la sangre se ofrecía sobre el altar que estaba ahí hasta le ponían una cuerda y en sus manto abajo había timbres, como los de Jingle Bell, campanas, tim dije timbres, ¿no? Eso, campanas. Y cuando caminaba dentro del lugar santísimo, se escuchaba que caminaba por las campanas. Pero tenía una cuerda sobre uno de sus pies, sus piernas, ¿saben por qué? Porque si el sacrificio no era digno, se moría ahí el sumo sacerdote. Entonces no podían entrar al lugar santísimo. Entonces ¿sabes cómo lo sacaban? No es que murió por no ser digno. No fue digno el sacrificio. Vamos a ver más. Porque creo que si ves esto. Si lo explico van a entender cuando Pablo habla de lo que estaba pasando, habla de la manera que lo hicieron, no la condición de la persona que participaba. Déjame explicarlo. Habla del acto, no el actor. Esta palabra de manera indigna es indignamente. Es cómo lo haces, no quién lo hace. Explicando más, les voy a dar un poco de enseñanza de lo que es un adverbio. 
de manera indigna o indignamente es un adverbio. Un adverbio funciona para modificar el verbo, la conducta. Habla de sus acciones. No es un adjetivo o un sustantivo que funciona para calificar o describir la cualidad de la persona. No está hablando aquí de la persona, pero la manera que la persona lo hace. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de esta iglesia? Lo estaban haciendo de una manera en donde no tenían fijado, no miraban a Cristo. Más bien fiesta tuvieron y lo último que pensaban era en el Señor. Amén. Ese es el contexto. Y fíjense. Porque aquí nos dice qué es hacerlo indignamente. No lo está diciendo tienes que ser digno. Lo que no debes hacer es tomarla indignamente. ¿Y qué es eso? Dice ahí será culpable de la, del cuerpo de sangre del Señor. Por tanto cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismos antes de comer el pan y de beber la copa. Sí debemos examinarnos pero examinar qué. Fíjense lo que dice, porque el que come y bebe de manera indigna o indignamente y sin que discernir el cuerpo del Señor. Es sin discernir el cuerpo del Señor en la manera que lo hace indignamente. No hay nada más poderoso hermanos que la preciosa sangre de Cristo. Es lo único que puede salvar. Y si tienes la mirada en otra cosa. O tu atención eh, en otra cosa. Lo estás haciendo indignamente. Más bien llegas conociendo que no eres digno. Pero la conclusión es que Él es digno. Por eso dijo consumado es. Ya no hay nada que se tiene que hacer para ser salvo. Todo lo hizo Jesús. Todo está completado. Pagado por completo. No hay plata, no hay oro, no hay buenos hechos, méritos. Posiciones, influencia, nada importa cuando te pones delante del Señor, sino una pregunta: si tú aceptaste el sacrificio de Cristo por tus pecados, nada más. Pero lo podemos confundir, podemos añadir cosas que no tienen nada que ver con lo que hizo Cristo, como lo hicieron aquí. ¿Cuál es el problema? No o sin designir el cuerpo de el Señor. Lo único que debemos estar haciendo. Regresando. Fíjense a, al siguiente pasaje. En donde nos dice. Hagan esto. En mi memoria. ¿Qué debe estar en nuestra memoria? ¿Qué debemos estar pensando? Solamente en el Señor. Su gracia, su misericordia, su amor por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Yo sé lo que te están enseñando o lo que han enseñado en el pasado. He estado eh, estudiando esto por 40 años. Yo he escuchado cuando enseñan esto en una manera falsa. Es horrible porque te sientes miedo en acercarte a la, a, a, a la comunión o la, a la cena del Señor. Te sientes culpable. Algunos ni lo toman. Lo he visto. No hermanos. Si hay pecado en tu vida. Si hay un error en tu vida. Este es el momento de arrepentirte. Y tomar la Santa Cena. Y decirle gracias Señor. Este es el momento. Y decirle. Tú eres digno para perdonarme. Tú derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Es completamente un error. Más bien, si lo haces de esa manera, lo estás haciendo indignamente. Con culpa, 
y con miedo. No, hermanos, lo hacemos con gozo, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con paz, lo hacemos con fe, lo hacemos con agradecimiento. Y lo vamos a hacer ahorita juntos. Que Dios os bendiga, oramos por el sermón y después voy a pedir que vengan los que nos van a ayudar para tomar la Santa Cena en la manera correcta. Padre Celestial, gracias. Sí, me estoy examinando, Señor. Sí, estamos examinándonos. Y llegamos a la conclusión, Señor, que no somos dignos. Pero sí eres digno. Pensamos en ti. Tenemos los ojos puestos en ti y lo que hiciste a través de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, una vez por todas. Sacrificio aceptado, sin precio, al cual, Señor, lo único que podemos hacer es recibirla gratuitamente, por fe, aceptando la gracia que ofreces. Y así somos aceptados. Así somos justificados delante de ti. Por la sangre de Cristo. Y pedimos Señor que bendigas este momento. Eh, vamos a recibir la Santa Cena. Y lo pedimos todo Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.